நான் ஏற்கனவே பல முறை மக் உங்கள் மூலமாக மக்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொண்டேருக்கின்றேன் இந்த மத்திய இப்போ இருக்கின்ற மத்திய அரசு பல வண்டிகளை தனியாருக்கு கொடுக்க போகின்றார்கள் என்று நான் சொன்னேன் ஆகையால் நான்கு நாட்கள் முன்பு நிதி ஆயோக் என்ற பேரில் ஒரு எல்லா கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கும் பன்னாட்டு கம்பெனிகளுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு புக்லெட் செல்லியிருக்கின்றது அதில் என்ன சொல்கின்றார்கள் என்றால் தாம்பரம் மதுரையில் ஒரு வண்டியும் சென்னை ஹைதராபாத்க்கு வந்து ரெண்டு வண்டிகளையும் தாம்பரம் திருச்செந்தூருக்கு வந்து ரெண்டு வண்டிகளையும் சென்னை கோயம்புத்தூருக்கு ஒரு வண்டியும் திருநெல்வேலியில் தாம்பரம் திருநெல்வேலிக்கு ஒரு வண்டியும் தாம்பரம் திருச்சிராப்பள்ளிக்கு ஒரு வண்டியும் சென்னையிலேருந்து ஹைதராபாடு தாம்பரத்திலேருந்து கன்னியாகுமரிக்கு ரெண்டு வண்டிகளும் தனியாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அந்த வண்டியை பராமரிக்க போகின்றவர்கள் ரயில்வே தொழிலாளர் இருக்க முடியாது பன்னாட்டு கம்பெனியில் வந்து வந்தால் அங்கே இருக்கின்ற ஃபாரினர்ஸ் தான் அதை மெயின்டைன் பண்ணுவார்கள் முப்பத்தைந்து வருடத்திற்கு அதை குத்தகையை குறிக்கின்றார்கள் குறைந்தபட்சம் வந்து இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி அதுக்கு வந்து வருடத்திற்கு அவர்கள் வந்து அவர்கள் வந்து அந்த ஏர்னிங்ஸை காமிக்க வேண்டும் அதாவது பதிமூணாயிரத்தி சில்லர் கோடி இருக்கவங்க தான் இதை வந்து அந்த பில்டிங்கிலே வந்து அது கலந்து கொள்ள முடியும் என்று அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இதன் விளைவாக என்ன ஆக போகின்றது என்றால் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல லக்னோ டு டெல்லி செல்கின்ற அந்த வண்டி வந்து எட்நூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபாய் என்ற டிக்கெட்டை ஆயிரத்தி ஐநூறுபாய் கொடுத்து சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதே போல சென்னை டு மதுரை செல்கின்ற தேஜா எக்ஸ்பிரஸ் இப்போ எட்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபாய் என்ற டிக்கெட்டை ஆயிரத்தி ஐநூறுபாய் என்று ஏறிவிடும் அதே போல மெட்ராஸ் டு கோயம்புத்தூர் செல்கின்ற அந்த வண்டி நம்முடைய வண்டியை ஏழைகள் செல்கின்ற இல்லை நடுத்தர மக்கள் செல்கின்ற முந்நூறு ரூபாய் கொடுத்து செல்கின்ற நிலைமை மாறி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து செல்கின்ற சூழ்நிலையை இந்த மத்திய அரசு கூடிய விரைவில் ஏற்படுத்த போகிறது என்ப என்பதையும் அதை எதிர்த்து ஆல் இந்தியா ரயில்வே மென் பிரதேசியுடைய தலைமையில் சதன் ரயில்வே மசூரியினும் நான் நிர்வாக தலைவர் என்ற அடிப்படையில் எல்லோ எல்லா கோட்டத்திற்கும் சென்று எல்லா ரயில்வேக்கும் சென்று நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கேன் சொல்லி சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன் இளைஞர்களுக்கு இனி வேலை கிடைக்காது அதே போல ரயில்வேயில் இருக்கின்ற இந்த ரயில்வே இருக்கின்ற சகோதர சகோதரிகளும் கூடிய விரைவில் மூன்று வருடத்திற்குள் ஏழு லட்சம் பேரை வேலையில் இந்தியா எடுக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்திருக்கின்றார்கள் கான்ட்ராக்ட் என்று வந்தால் குறைந்தபட்சம் பத்தாயிரிலிருந்து பத்தாயிரம் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் தான் அவர்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்கும் இளைஞர்கள் கிடைத்தாலும் கிடைக்கும் மிக குறைவான இளைஞர்கள் தான் எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கின்றதால் உங்கள் மூலமாக மக்களுக்கு நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்வது என்றால் நாங்கள் கடந்த மாதம் ஆல் இந்தியா ரயில்மேன் ஃபெண்டேஷனுடைய பொதுமக சபையில் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்றோம் மத்திய அரசு இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்பு தரப்பட வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் டிக்கெட்டுகள் பயணிகள் டிக்கெட்டு விலையை ஏற்றக்கூடாது ஏற்கனவே இந்த வருடம் வந்து போன வருடம் வந்து ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வருவாய் வந்திருக்கின்றது அதில் பல செலவுகள் போனாலும் பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாய் லாபம் வந்திருக்கின்றது இந்த வருடம் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி பதினாலாயிரம் கோடி டிசம்பர் மாதத்திலே கிடைத்திருக்கின்றது வர மார்ச் மாதத்திற்குள் ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் வருகின்ற நிலைமை இருக்கின்றதால் தனியார் வருஷம் இந்த வண்டிகளை கொடுக்கக்கூடாது ரயில்வேயே வைத்து கொண்டு இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை தரப்பட வேண்டும் அதே போல வந்து ரயில்வேயில் இருக்கின்ற ரயில்வே தொழிலாளர்களை கான்ட்ராக்டர்களாக மாற்றக்கூடாது என்பதை வைத்து நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக கடந்த இருபத்தைந்து இருபத்தாறு டெல்லியில் நடந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் போது சொன்னோம் அவர்கள் அதை கேட்காத காரணத்தினால் அங்கிருந்து நாங்கள் வந்து அந்த பாய்காட் வெளிநா வெளிநடப்பு செய்திருக்கின்றோம் நேற்றைய முன்தினம் சேர்மன் ரயில் போர்டு அவர்கள் எங்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகின்றேன் என்று வருகின்ற பதினஞ்சு பதினாறு ஜனவரி எங்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகின்றேன் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இருந்தாலும் நாங்கள் கொடுத்திருக்கின்ற ஒரே ஒரு முக்கியமானது என்றால் தனியார் மயத்தை நீங்கள் விட வேண்டும் இளைஞர்களுக்கு வேலை கொடுக்க வேண்டும் என்பதை மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்றோம் என்பதை கூறி மக்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து எங்களுடன் போராடினால்தான் நம்முடைய மக்களுடைய அங்கே அந்த இளைஞர்களுக்கு வேலை இல்லாத பட்டதாரிகளுக்கு வேலை கொடுக்கும் என்பதை உங்கள் மூலமாக மக்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உடன்பாடு வந்து வரும் என்ற நம்பிக்கை இல்லை எனக்கு அதனால் வந்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை நிச்சயமாக போனோம் நாங்கள் கேட்கறது என்னென்னா இளைஞர்களுக்கு வேலை கொடுக்கணுன்றோம் இதில் வந்து நூற்றி ஐம்பது வண்டியில் வந்து எடுக்க போகிறது ஃபாரின்லேருந்து வரவங்க எடுக்க போகிறாங்க அந்த ஃபாரின்லேருந்து வரவங்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு வேலை கிடைக்காது அப்படியே கிடைத்தா கூட ஒரு இருபது பர்சன்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் சம்பளம் கொடுப்பாங்க எப்படி இந்த சிஎம் சிஎம் ஆறில் இருக்க அதே போலவே அது ஒரு நிலைமை ஏற்படுறதால நாங்கள் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை நாங்கள் சொல்லுவோம் போகணும்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் இது ரயில்வே தொழிலாளர் ரயில்வே நாங்கள் வந்து இப்போ பேசுறது வந்
இது நடுத்தர மக்களுக்கும் பாம்பர மக்களுக்கும் அவங்க அதை பற்றி அவங்க கவலையே பரவாயில்லை தான் எங்களுடைய எங்களுடைய குற்றச்சாட்டு